మనిషి కంప్యూటర్తో మాట్లాడే భాషని కనిపెట్టిన సంస్కృత వ్యాకరణవేత్త పాణిని పాణిని బహుశా ఈ పేరును ఇప్పటి వరకు ఎవరూ విని ఉండరు ఒకవేళ విన్నా కూడా ఆ పేరుకున్న ప్రత్యేకతను గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన ఎవరికీ వచ్చి ఉండదు అందుకారణం ఈ మహాజ్ఞాని గురించి బాహ్య ప్రపంచానికి తెలిస్తే మా గుట్టు బయటపడుతుంది అని భయపడ్డ సామ్రాజ్యవాద ధోరణి ఫ్యూడలిజం ముసుగులో పక్కవారి జ్ఞానాన్ని మా సొంత జ్ఞానం అని చెప్పుకునే పాశ్చాత్య గురివింద గింజ ధోరణిని ఎండగడుతూ చాలామంది పేరు మోసిన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు ఈ పేరు వెనకాల ఉన్న జ్ఞానాన్ని కుండభద్రగొట్టారు ఆయన లేనిదే యాపిల్ సృష్టి సిరి లేదు ఓకే గూగుల్ అని మీరు అన్న వెంటనే మీ స్మార్ట్ ఫోన్ తిరిగి మీతో మాట్లాడదు సుమారు కొన్ని వేల కోట్ల విలువ చేసే వాయిస్ రికగ్నేషన్ టెక్నాలజీకు ఆధారభూతమైన ఆ సంస్కృత వ్యాకరణ సృష్టికర్త పాణిని గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం వ్యాకరణం అంటే గ్రామర్ ఏ భాషలో అయినా తప్పనిసరిగా ఉండే నియమావళి ఎవండి వెళ్ళొస్తాను ఏ వండి వెళ్ళొస్తాను అను ఈ చిన్న వాక్యాన్ని చూడండి వ్యాకరణం ఇంకా వాక్యాల అమరిక సరిగ్గా లేకపోతే అర్థమే మారిపోయి గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంటుంది అలాంటిది మెషిన్ ఇంకా మనిషి మధ్యలో సంభాషణ జరగాలి అంటే ఎంతటి ఖచ్చితమైన ప్రోగ్రామింగ్ వ్యవస్థ ఉండాలి ఆ విషయంలో ఈ రోజుల్లోని శాస్త్రవేత్తలు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ పని చేయడానికే వారు వాడే వ్యవస్థ కంప్యూటర్ నేషనల్ లింగ్విస్టిక్స్ను వారు రాసుకున్నది ఒక సనాతన భారత భాషా ప్రావీణ్యుడి వ్యాకరణ నియమావళి నుండి దాని పేరే అష్టాధ్యాయి అష్టాధ్యాయి అని అంటే అర్థం ఎనిమిది రకాల పరిశీలనాత్మక వ్యాస సంపుటి ఆక్ట్రా హైడ్రాన్ రీసెర్చ్ స్టడీ దీనివల్ల మనం ఈ రోజు వాడే సంస్కృత వ్యాకరణం సృష్టించబడింది దీని ఆధారంగా చేసుకునే ఒక్కో మాటకు ఇంకో మాటను సమకూర్చడం జరిగింది కౌంటర్ వర్డ్స్ అని చెప్పుకునే ఈ పద్ధతి వల్లే మనం ప్రతిరోజు సంభాషించుకోగలుగుతున్నాం సరిగ్గా అదే ప్రక్రియను వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ టెక్నాలజీకి వాడతారు దీనికి చాలా ప్రోగ్రామింగ్ వ్యవస్థ అవసరం ఆ వ్యవస్థ కూడా అటు మనుషులకు ఇటు మెషిన్లకు అర్థమయ్యేలా ఉండాలి మానవ మేధస్సుతో ఇది జరగడం అసాధ్యం అనుకున్న సమయంలో ఎన్నో అద్భుతాలకు నెలవైన ప్రాచీన భారతీయ వ్యవస్థ వైపు పడింది శాస్త్రవేత్తల దృష్టి అక్కడే అష్టాధ్యాయ్ గురించి ఇంకా దానిని రచించిన పాణిని గురించి తెలుసుకున్నారు శాస్త్రవేత్తలు మానవులకు అసాధ్యం అనుకున్న ఈ కాగ్నెటివ్ లాంగ్వేజ్ రెస్పాన్స్ టెక్నాలజీని నాలుగో శతాబ్దం అది కూడా క్రీస్తు పూర్వానికి పూర్వకాలమైన ఫోర్ బీసీఈలో సృష్టించడం ఎలా సాధ్యపడిందో అని వారు ముక్కున వేలేసుకున్నారు పక్కవారు మన స్థాయిని పొగిడితే తప్ప మన గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకోలేని వాళ్ళం కనుక మనకు ఆయన గురించిన విశేషాలు ఇన్ఫినిటీ ఫౌండేషన్ ప్రిన్స్టన్ న్యూజెర్సీ వ్యవస్థాపకులు రాజు మల్హోత్ర చెప్తే తప్ప తెలియలేదు దీనికి కారణం ఆంగ్లేయులు చదివే గొప్ప అని బ్రిటిష్ పాలన నాటి స్కూల్ సిలబస్ను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా ఆచరించటం అని చెప్తారు కొందరు ఆధునిక జ్ఞానులు పాణిని గురించి ఇంటర్నెట్లో తప్ప పుస్తక రూపంలో ఎలాంటి ప్రచురణలు లేకపోవటం అది కూడా దేశీయ వ్యవస్థలో మచ్చుకైనా కనిపించకపోవటం గమనార్హం సిరి గూగుల్ లాంటి ఉపకరణాల ద్వారా తస్కరించిన మన భారతీయ తెలివితేటలను మనకే లక్షలు కమ్మడం అనేది ముమ్మాటికి ఆ బహుళజాతి కంపెనీల తప్పు కానే కాదు మన మేధస్సును గురించి మనకే అవగాహన లేకపోవటం ఇంకా ఆ మేధస్సుకు సరైన గుర్తింపు తీసుకురాలేకపోవడమే అంటారు భారతీయ జ్ఞానులు లాంగ్వేజ్ రివర్స్ మ్యాపింగ్ అడ్వాన్స్డ్ లింగ్విస్టిక్ అనామోలీ లాంటివి ఆంగ్లం గ్రీక్ లాటిన్ లాంటి భాషల్లో అస్సలు కుదరవని అది కేవలం సంస్కృతంలోనే కుదిరే ప్రక్రియ అని చెప్తారు భాషా పరిశోధనా విభాగం వారు అలాంటి సంస్కృతానికే వ్యాకరణానందించిన మహామేధావుల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఉండే జ్ఞానిని గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే స్వయంకృతాప్రాధం వల్ల ఎందరో తెలివైన శాస్త్రవేత్తలు గత్యంతరం లేక ఇతర దేశాలకు వలసపోతున్నారని ఇప్పటికైనా ఇలాంటి వారిని ముఖ్యంగా భారతీయ మేధస్సు మీద పట్టు ఉన్న వారిని ఎగుమతి చేసే స్థితికి దిగజారకుండా వారిపై కులం ప్రాంతం వర్గం భాషాది వివక్షలు చూపించకుండా మన భారత తేజాన్ని ఇంకా ఆధునిక పాణిల్ను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలా పాణిని వల్లే మనిషి కంప్యూటర్తో మాట్లాడి అది కూడా ప్రపంచ భాషల అన్నింటిలో మాట్లాడగలుగుతున్నాడు అనంటే అది సాధారణ విషయం కాదు ఆ జ్ఞానికి గుర్తింపు తేవాలి అనేదే మా ప్రయత్నం
ఇలాంటి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి